Witamy serdecznie, trzeci dzień warsztatów, jest ze mną Oli. Słuchajcie, my wspieramy inicjatywy naszych uczestników. I Oli przyjechał do nas z taką informacją, że zajął się... No właśnie Oli, czym ty się zająłeś? Ja Opowiedz trochę o tym. Ja się sprzedażą i skupem gitar używanych. Okej, okay. możesz trochę o tym opowiedzieć, jak to wygląda? A... Wystawiłem parę gitar na się z własnej kolekcji. Celu takim, żeby powymieniać się i po sprzedawać je, pokupować nowe, żeby po prostu mieć więcej sprzętu też trochę, ale też więcej, więcej, kurde, zabrało już za No spokojnie, po prostu wiesz, powiedz czym się zajmujesz, o, o co ci chodzi, no nie? No, wymianą sprzedażą i skupowaniem gitar. Okej, okay, czyli po prostu można powiedzieć, że zająłeś się biznesem muzycznym tak. i sprzedajesz gitary. Tak Używane. Tak. Używane. Okej. Okay. I teraz powiedz mi, <coughs> jak można Cię znaleźć? E... Jaki to jest mniej więcej przedział cenowy tych gitar? No, różnie to bywa, bo mieliśmy gitarę o, w cenie tam od 1400 zł. Po teraz aktualnie najdroższe, jaką mieliśmy, to jest 7,5 tysiąca. Okej, okay. to już jest taka cena, gdzie można od Ciebie ją nabyć? Tak, to mhm. są ceny takie, gdzie można ode mnie nabyć. Przeważnie to są w takich granicach tych cen gitary. I, e, e, i można mnie znaleźć na Facebooku i na Elixie, wyszukując Daifu Guitars. Poczekaj, bo tutaj co tu masz? Daihu Guitars. A, bo tak, to jest Daihu Guitars, sorry, nie? <śmiech> nie usłyszałem. Dobra, czyli szukamy Daihu Guitars OLX, szukamy y, Facebook i powiedz mi ofertę teraz, jakbyś jak miał podsumować, ile gitar teraz masz na stanie? E, teraz mam gitar na stanie 5. Okej, okay. a może, no nie wiem, do ciebie przyjechać i najpierw przegrać sobie te gitarki? Czy tak. Nie... Mhm. Jest... Bo to jest ważne, nie? Żeby można tak, było... to jest najważniejsze, jest sprzęt do grania, ja... jest wszystko... Można nawet parę razy przyjechać, jakby ktoś nie był zdecydowany. No pewnie. No i doradzisz, nie? Już tak, znasz, doradzę. czy masz pojęcie, no nie? No już przerobiłem kupę gitar, więc coś wiem o tym. No i super. No dobra, to co? Słuchajcie, zapraszamy Daihu Guitars, szukamy na Elixie, szukamy na Facebooku Oli, przedstawiciel firmy. Myślę, że nawet, że jakbyście mieli jakiś problem niekoniecznie zakupowy, to zawsze możecie napisać do tego człowieka. Tak. Ma pojęcie o gitarach. Także myślę, że chętnie pomoże. Jeżeli bym czuła, że to jest ta firma, z którą chciałabym współpracować, to zadzwoniłabym tam, czy tam napisała maila i powiedziała, zajmuję się muzyką tyle i tyle, robię to i to i chciałabym, nie wiem, być przedstawicielem tej firmy, jakby współpracować z wami. No i oni by na przykład powiedzieli, o nie, dziewczyno na przykład, no nic nie umiesz, albo nic, nie podoba nam się twoja muza do konania. Nie chodzi o to, co umiesz, bo to... W dzisiejszych czasach, tak, niestety, jest. ja mówię niestety, ale, ale ja już te czasy, że tak powiem, akceptuję, jakie są. Nie, ma, nie będzie inaczej. Można się, słuchajcie, denerwować na pewne rzeczy, że wyglądają tak, a nie inaczej, ale to jest bez sensu. To jest tak, że my stoimy się denerwujemy na, na, na przystanku, na dworcu, a pociąg już bardzo odjechał, słuchajcie. I nic to nie da. I tu niestety umiejętności Schodzą na, Schodzą na, na dalszy plan. No dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie słuchajcie, dogórują e, social media. I dzisiaj można być bardzo przeciętnym e, muzykiem, natomiast można być królem e, w internecie i, i można mieć jakiś pomysł na siebie. Są słuchajcie ludzie, którzy... E, wy przyjechaliście na warsztat. Gdzieś upuściliście swoje tam domy i tak dalej, ale są goście, słuchajcie, którzy z gitarą nigdy nie wyszli z chaty. Nagrywają filmiki w domu i tak dalej i się okazuje, że mają na przykład tyle followersów, że firmy same się zabijają, słuchajcie, wysyłają im sprzęty do domu. Do, do. Przed nami trzeci dzień warsztatów Przystanek Muzyka. W tym roku popularne stały się zajęcia w plenerze. Wczoraj klasa perkusyjna. Dzisiaj klasa wokalna postanowiła ćwiczyć na świeżym powietrzu. Najpierw było coś dla ciała i ducha. Podejdę bliżej, zobaczymy co robią. Zapraszamy wszystkich i zaczynamy rozświetlenie. Jakbyście chcieli. Ja mam nie ma. Nie umiem o tym obsługiwać. Jakbyście chcieli zrobić taką trąbeczkę. Taką, takie luźne usta chciałabym, żebyście mieli, dobra? No. Mm. 
Pomóżmy sobie, to zróbmy sobie. To jest nam podaj to najniższe dla facetów. Znaczy nie wiem, widzisz pytanie, czy zaczynamy tak, czy się zaczynają od prawy niżej idziemy? Tak, powietrze wpuścić. Sto, teraz na chwilę stop. Ko, komu robią usta? To do, dobry oznak, właśnie tego szukamy. Wtedy tu jest ten rezonans. Spędzi już, nie? Tak. Ma być. Przechodzimy we wszystkie miksy i we wszystkie trudniejsze partie e, głosu, z którymi chcemy, z których chcemy korzystać w trakcie na przykład śpiewania piosenek popowych. Na G, na G, w ogóle nawet nie zauważycie, kiedy to przejdziemy. <grym> no, zobaczcie. No, zacznijmy od Ga, 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 ga. Inni kosmi wystają z ręki, tym będziecie szybsi i już o tym wiecie. Tym będziecie mieli większy wpływ na wyciskanie sztuki z waszą lepą, bo wszystko jest pod ręką. I im mniej tej kostki jest, tym punkt ruchu struny ze struną jest mniejszy. Więc będziecie grać szybciej. Każda fraza będzie zagrana szybciej. Eee, co więcej, jeżeli przyłożymy tą rękę wtedy do mózga, z automatu, zobaczcie, wszystko się ustawia. Tu nie ma przypadku, że ja muszę kombinować, jak zagrać. Co więcej, jeżeli będę przychodził ze strony na strunę, to co się dzieje? I tak trzymam punkt. A ręka pracuje się góra-dół, tyle ile musi. Nie zostaje w jednym miejscu, ponieważ będzie robił się ten ruch, a jeżeli on się będzie robił, to co się będzie robić? Będą napinać się jęci. Faktem jest, że bardzo szybki, ekstremalny, które jakiś tam grają na gitarze z takatą, nawet alternate kostką, spina się ręka, tylko że to musi być spięcie ręki pełni świadoma. Nie jest tak, że nie będzie się spinała ręka przy bardzo szybkich graniach. Tak jak bębniarze grają, te pusiści na berdu, yy, grają w metalowych, technologicznych kapelach i grają już ze spiętej ręki. To impuls z spiętej ręki robi w ogóle to uderzenie wędu, nie? Te tremoła takie. Ale to jest spięta ręka, to nie jest, że na luźnej ręce sobie to grają. I to samo dotyczy nas. Ale to spięcie nie może powodować nam skutków ubocznych, czyli takich, że będziemy mieć jakąś konfuzję. I nawet ten ruch tych mięśni, które gdzieś grają, ma być określony w tajmie. Więc to trzeba wypracować. Ale przede wszystkim kostka. Słuchajcie, i teraz tak, dla gitarzystów, którzy używają e, gry z palców, bo tacy kowi są, są tacy, którzy używają i z palców, i z nadgarska razem. Mamsteen. Ingui Mamsteen tak gra. 
Dziękuję. Następne osoby zmieniamy się. Słuchajcie, to musi być taka taśma, nie? Tu ktoś gra, tam ktoś siedzi jak na festiwalu. Zamieniamy się, się czuczko, przeskakujemy. To nie ma czasu. Każdy ma dosłownie po pierwszego. No. Kogo jeszcze nie było? Nasz ratownik medyczny. O, słuchajcie, teraz będzie najlepszy, bo powód nie było wczoraj na zajęciach, a dzisiaj sprawdzamy. Zobaczymy, co tam zagra. No. Bardzo ładnie. Brawo dla ratownika medycznego. Pani, pierwszy raz widzę, jak Paweł Zaremba na warsztatach gra, a jest z piątą edycją. Uwieczniłam to, a z piątą edycję pierwszy raz widzę go za zestawem. Za zestawem. Pierwszej łapce i myślałam, że nie będę pytana. No to najwięcej kujonych w pierwszej siedmiu. Dobra, chodźcie po jednym i rodzajcie dalej. Dobra, musimy to okno otworzyć, bo one zaraz. Ja zapraszam. Jedno na ciebie, reszta dalej. Zapytam, bo Tomek śpiewa tą górę. Czy jesteście w stanie zaśpiewać tę górę? Kto? Peter is one day in your heart. Peter is one day in your heart. Peter is one day in your heart. Tą tą górę, tak. Peter is one day in your heart. Dobra, to zróbmy tak, że dołączycie za drugim kółkiem, dobra? Czyli pierwsze bez was, drugie dołączycie jako oktawę niżej, dobra? Trzy, cztery. Better is one day in your court, better is one day in your house, better is one day in your court than thousands of swells. Better is one day in your court, better is one day in your house, better is one day in your court than thousands of swells. Słuchajcie kochani, jesteśmy już w połowie trzeciego dnia warsztatów. Słuchajcie, jest ze mną Mateusz. Mateusz, opowie wam coś o sobie, trochę swoich doświadczeń z naszymi warsztatami oraz jak mi się podoba na tej edycji. O, trochę doświadczeń. Generalnie jest dużo pracy, bardzo dużo. Od samego początku, od niedzieli jak tu przyjechaliśmy, pierwsze wykłady z Adrianem który jak zawsze miał dużo powiedzeń, do powiedzenia oczywiście bardzo treściwie, nic nie ujmuje. <głos> e, jesteśmy też po pierwszych lekcjach, u mnie jest to wokal. E, nauczyciele są bardzo wymagający. Dzisiaj mieliśmy próbę chóru gospelowego. E, poszło dobrze, aczkolwiek mieliśmy to, co mieliśmy zrobić w 15 minut, zrobiliśmy w całe półtorej godziny. Czyli efekty nie, nie, będą nie wiem, czy to jest nasza wina, czy nauczycieli, ale... Niczyja, po prostu efekty Niczyja. będą super. Tak, tak. Po prostu skupiamy się nie na ilości, tylko na jakości. Przez co czas się dłuży. I która to jest twoja edycja? To jest moja druga edycja. Pół jak... roku temu byłem na zimowej. No. Jak na nie trafiłeś w ogóle? Jak na nie trafiłem? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. Chyba przez Facebooka, tak. Ania bardzo to reklamuje. I bardzo dobrze zresztą, inaczej bym na to nie trafił i nie, tra nie trafił na tych wspaniałych ludzi tutaj. No widzicie, tutaj Mateusz samą prawdę nam mówi, ja Sam mogę za niego sięka. poręczyć. Znamy się już z właśnie zimowej edycji, więc myślę, że w tym roku na koncercie tak samo jak w zimę da czadu. Zresztą jak wszyscy tutaj, nie tylko Oczywiście. on. Mamy swoją ekipę, z którą też tworzymy, przychodzą do nas, proszą nas o zagranie w danych utworach, więc jest jak najbardziej ekstra zabawa, jest dużo roboty. No ale po coś tu przyjechaliśmy jednak, nie przyjechaliśmy na odpoczynek. Chociaż taki też się zdarza, nie mamy trochę czasu. Musi być, Musi przynajmniej być. godzinka dziennie. No i dla wokalistów, i tak samo dla gitarzystów, mm -hmm. perkusistów. Wszyscy musimy się regenerować. Ale nie dla kadry. Nie, dla kadry nie ma odpoczynku. Muszą harować na nas sukces. Tak, dokładnie. 
Oczywiście żartujemy. Pewnie, że tak. Kochamy całą kadrę, całym sercem. Tak jest. To nie tak, że sobie wybieramy i mówimy. Więc słuchajcie, później przyjdę do Was z innym materiałem z zajęć. Trochę będę chodziła. Opowiem Wam też moim okiem, jak to wygląda. Więc stay tuned. I teraz ten, ten bliczek, nie? Ja nie wiem, Madzia, czy ta zmiana to na cymę, czy to było faktycznie, prawda? No wiesz, że zawsze ja nisko śpiewam, no nie wiem, czy ja to wyciągnę. A spróbuj w normalnej tonacji, po prostu. Nie wiem, czy ja to wyciągnę w normalnej, ale mogę spróbować. Nie, nie, gramy cały ton niżej. Właśnie. Grajmy w normalnej i zobaczymy. No właśnie. Możemy cały ten fragment, co już zrobiliśmy, tak. zagrać e, po Bożemu? Tak. Zgodnie z prawdą. Paweł, to jest ok? Początek? Tak, ale to ma... Nie wiem. Czy jest to jest ten Nie wiem. 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 Ja też, gram i sobie nie słyszę. Na początku tam jeszcze Jankowi pokazywałem. To zacznij sobie delikatnie. I na większym talerzu sobie zagrać. Będzie ci się tak. Jeszcze, jeszcze delikatnie. Od bardzo. Trzymaj, patrz. Pokażę ci, zobacz. Przykładasz sobie i bardzo delikatnie. Trzeba sobie pomagać. Czekaj, po, poszerza i będę wyglądał na grubego. Od góry nagrywam, będzie szkudę, zobaczę. Tak, widzę po kierku. Wyglądam. Tymcio, ten kabel srebrny. I co, wystarczy, że to, to, to do telefonu już działa? Tak. Okay. A to jest głośność metronomu, to. Dobra, dzięki. Zobacz, czy działa. Jesteście w stanie przez chwilę tylko migracie. Okay. Bo ty grasz tą stopę, raz, dwa, trzy, cztery i od razu wchodzisz, czy tam jest jeszcze jakaś chwila pauzy? Nie. Nie od Dobra, to zróbcie tak, że zagraj od tego momentu, ale zagrajcie tylko z Mariką we dwójkę, żeby jej to, ten Dobra. podział czwórkowy tylko po prostu... Tylko metr na odpada, okej? Okay? Na dobrej wysokości masz ten? Tak, 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 tak. Masz komfortowo? A, a złapie się z metronomem, jak Maciek zaczyna na klawiszach? Jak to tam wyjdzie u was? Nie, nie, to chodzi tylko, żeby serce zgrać na razie. A to mogę po prostu... Cyk, 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 Dobra, cyk, cyk. Tak, okej. Okay. Chodzi o to, że jak nie wejdzie, to, 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 to musi być tam, 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 ona jeszcze ma taki niepewny moment, że albo za późno wchodzi z, z drugim akordem, albo za wcześnie. Mhm. Jak wejdzie 
albo tak, albo tak, to leżycie. Nie? Także to jest, to jest wiesz, okay. to jest w waszej, że tak powiem, e, e, w waszym interesie. Zobacz, jak się obudzę jakim humorem. A mówiłaś, że was miał być łatwy tutaj. Jak to tak dwa dźwięki. Słuchaj, łatwe, łatwe rzeczy czasami są najtrudniejsze. Gdybyś powiedziała mi, że kiedyś będą tutaj wszyscy, nigdy bym nie zwątpił w to, co mam. Gdybym dostrzegł Cię u mego boku w mojej bitwie wcześniej, wtedy czułbym, że nie jestem sam. Szerzuć kratkę za niezwykłych. 